Hello students, in the class the system of particles and rotation in motion. In the chapter of the previous year, neat question. First question, two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. So, what do you think? Two particles are there. First is mass 5 kg, second particle is mass 10 kg. This is attached to the two ends of a rigid rod. So, a rigid rod is a rigid rod. In the rod, in the end, in the end, in the end, 5 kg, in the end, 10 kg. And in the rod order length, in the rod order length, 1 meter. Now, the rod order mass is considered just when the 5 kg is 10 kg. Then, in the system, the system is center of mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle. That is how you measure it. For so, example, this is the center of mass. And the center of mass 5 kg, that is the edge of the edge of the distance. Of the edge. So, the center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of NNK. So, this is the rod. In the rod, in the end of 5 kg, in the end of 10 kg. So, obviously, when you look at the kg, the center of mass is the center of mass. If the weight of the in the motta sister to the mass circle. Upon in the scenario, we will tell you the center of mass in the form of the XCM is equal to M1 X1. And I got two particles. So, first particle of mass M1, other position on the X1 no chicken now, then M2 X2 by M1 plus M2. So, in the x1, x2, we will say that m1 is the position, m2 is the position. So, we will say that x1 is the position. So, we will say that x1 is the position. So, we will say that x1 is the position. So, we will say that x1 is the position. So, we will say that x1 is the position. So, 5 kg is the location. So, 5 kg is the location. So, that is the starting point. So, that is the reference. So, 10 kg is the location. यार अबे 10 केजी एंगर ने यार दौड़ते लग गए थे 5 केजी लर्न्ड इन द एज यार दौड़ो वन मीटर दौड़ते लग गए अबे x टू वन मीटर सो स्ट्रेटर सब्सट्रूट पंडा ना हम कैसे कर चुरों x c m इन्हें कर चुरों m वन वन द पातिंग ना 5 इन्ट जीरो प्लस m टू वन द 10 इन्ट वन बाय m वन प्लस m टू 10 प्लस 5 15 सो रुम्बे नमक आंसर इन्हें वर्दे टू फाइस टू बाइ थ्री इन्हें वर्दे टू बाइ थ्री अब डिंगर देना क्या मीटर है ना लेंथ वर्दे मीटर लग उठते कहाँगे ऑप्शन ऐलामे इन्हें रख दे सेंटीमीटर लग दे सो टू बाइ थ्री इन कैंसर पंटिंग ना अप्रैक्सिमेट इन्हें आंसर इन्हें तेल जरूर सो जीरो पॉइंट ट it's very easy. The basic center of mass is the same. One rod is the same as the edge of mass. He knows that he knows that 5 kg is the center of mass. So, our starting point or reference point is 5 kg. So, 5 kg is the reference point. 5 kg is the position 0. 10 kg is the same as 5 kg. So, M2 is the same as 5 kg. वर मीटर बाय टोटल मास पोटर ना इसी एक अटचरों ओके या सो पे सेकेंड क्वेश्चन टू बॉडीज ऑफ मास वन केजी एंड थ्री केजी हैव पोजीशन वेक्टर्स आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर प्लस के वेक्टर एंड माइनस थ्री आई वेक्टर माइनस टू जे वेक्टर प्लस के वेक्टर पहले कुर्दर कहाँगा अपनी ना इधर मुनादी पात आधे केल in the edge of mass, in the edge of mass. Now, what is the mass? One mass is 1 kg. 
அது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ அந்த பொசிஷனாக அவங்க வெக்டரில் சொல்லியிருக்காங்க ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் ரெண்டாவது மாஸ் த்ரீ கேஜி வந்து மைனஸ் த்ரீ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் இப்போ என்னென்னா இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் ஹாஸ் ஏ பொசிஷன் வெக்டர் ஸோ அப்போ இங்கே கேள்வி ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு பொசிஷன் வெக்டர் தான் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே ஃபார்முலா போட்டு ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் இந்த கேள்வியை ஃபிகராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த கேள்விக்கு தேவையில்லை இந்த கேள்விக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்முலா போட்டாலே நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் இஎம் சீக்வல் டு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு போடுவோம் இது யூஸ்வலாக இருக்கிறது இங்கே எனக்கு ஒரு லொக்கேஷன் ஒரு கோஆடினேட்டரில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும் இருக்கும் இன்கேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வெக்டர் டூ ஜே வெக்டர் கே வெக்டர்னு கொடுத்துருக்கிறதால நான் இதை காமனாக ஆர்சிஎம்னு எடுத்துக்கிறேன் பொசிஷன் வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் பொசிஷன் வெக்டரை யூஸ்வலாக ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் தென் இது உள்ளே பார்க்க இருக்கிறது இசட் ஆக்சஸ் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி கமா சின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆர்ஜின்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏ தூரம் அதே ஆர்ஜின்லேருந்து ஒய் ஆக்சிஸில் பி தூரம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பி தென் உள்ள பார்க்க த்ரீ டியில் நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணணும் அது என்ன C டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஆர்ஜின்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் ஏ தூரம் பயணிக்கணும் அப்போ டேரக்ஷன் சொல்லும் போது எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டேரக்ஷன் என்ன ஐ வெக்டர் சிமிலர்லி ஒய் ஆக்சிஸோட டேரக்ஷன் பி இன்ட்டு ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு கே வெக்டர் இதுதான் பொசிஷன் வெக்டரோட விஷயம் அப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாசையும் என்ன பண்ணுறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த பொசிஷன் வெக்டர்லேயே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எம் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ வெக்டர் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ எனக்கு ஆர் ஒன் வெக்டர் என்னென்னு தெரியும் மை ஆர் ஒன் வெக்டர் இஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் அதே மாதிரி ஆர் டூ வெக்டர் என்னென்னு தெரியும் ஆர் டூ வெக்டர் என்ன மைனஸ் த்ரீ ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே அப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் ஃபார்முலாவில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஆர்சிஎம் சீக்வல் டு எம் ஒன் எவ்வளவு ஒன் கேஜி அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே எம் டூ த்ரீ கேஜி த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஃபோர் அப்போ இதை சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் ஐ வெக்டர் த்ரீ இன்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் ஐ வெக்டர் டூ ஜே த்ரீ இன்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ ஜே மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ கே வெக்டர் அப்போ 4k கே வெக்டர் பை ஃபோர் ஸோ ஃபோரால் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் டூ ஐ மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் கே வெக்டர் அப்போ எங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ ஐ மைனஸ் ஜே சாரி ஃபஸ்ட் ஒன் மைனஸ் டூ ஐ மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் கே வெக்டர் ரைட்டா அப்போ இந்த கேள்விக்கு படம்லாம் தேவையில்லை ஆனால் இதையே வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்த லெவலில் பொசிஷன் வெக்டரை வச்சு டார்க்கோ இல்லை வெலாசிட்டியோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஒய் ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் மைனஸ் ஒன் இசட் ஆக்சிஸில் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதுதான் வந்து என்ன எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போ இங்கே கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி மாஸ் ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது த்ரீ கேஜி ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 
அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கேஜி தான் டாமினேட் பண்ணும் சென்டர் ஆஃப் மாதம் முடிவு பண்ணுறது யார் டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா த்ரீ கேஜி பக்கமாக தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ கேஜி அதிகமாக நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கிறதால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸும் ஒயும் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் வருது இங்கேயும் இசட் பாசிட்டிவ் தான் இங்கேயும் இசட் பாசிட்டிவ் தான் இங்கேயும் கே தான் இங்கேயும் கே தான் அதனால் இசட்டில் பெரிய ப்ளஸ் மைனஸில் சேஞ்சஸ் இல்லை ப்ளஸ் மட்டும்தான் அப்படியே வருது ஓகேயா அப்போ இதை வந்து வெறுமனே பொசிஷன் வெக்டர் என்னென்னு பார்க்குறதுட்டு ஃபார்முலா போட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் பட் அதுக்கு மீனிங் என்ன ஐ ஜே கே வெக்டர் அப்படின்னா எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற மீனிங்கையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் ஏ மேன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கேஜி மாஸ் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் ஏ கிராவிட்டி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் டென் மீட்டர் அபோ தி ஃப்ளோர் அதாவது ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது சும்மா ஒரு கட்டடம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி கேஜி மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து நிற்கிறான் கிராவிட்டி இல்லை அங்கே கிராவிட்டி இல்லாத இடம் சரியா இந்த ஃப்ளோரில் இருந்து கரெக்டாக அவன் சொல்லணும்னா டென் மீட்டர் அபோ தி ஃப்ளோர் இங்கே தான் நிற்கிறான் சரியா ஹி த்ரோஸ் எ ஸ்டோன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மாஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் வித் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இவன் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி அந்த மேன் அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அரை கிலோ வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோன் வேறு கையில் வச்சுருக்கான் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா ஹீ த்ரோஸ் எ ஸ்டோன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மாஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் வித் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ இந்த அந்த கல்லை வந்து பார்த்தோம்னா டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் கீழே தூக்கி போடுறான் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க வென் த ஸ்டோன் ரீச்சஸ் தி ஃப்ளோர் அந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்தோம்னா தரையை வந்துருச்சு தரையை வந்ததுக்கப்புறம் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மேன் அபோ தி ஃப்ளோர் வில் பி அதாவது ஸ்டோன் கீழே வருது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த மனுஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ளோர்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட் மேலே போவான் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க கீழேருந்து எவ்வளோ ஹைட் மேலே போவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன டவுட் வரும் இவன் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜியில் ஒரு ஸ்டோன் வச்சுருக்கான் ஜஸ்ட்டு கீழே போடுறான் கீழே போட்டால் வந்து கீழே அது போய் கீழே விளை போகுது இல்லை நார்மலாக கீழே போட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இதான் வந்து அந்த ஸ்டோன் அப்படின்னா இப்படி ட்ராப் பண்ணாங்கன்னா எந்த வெலாசிட்டியுமே இல்லை இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ எதனால் இது கீழே விழுது பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டினால் கீழே விழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டூ மீட்டர் பெர் செகண்டில் அவன் எறிகிறான் அப்போ என்ன பண்ணுறான் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எறிகிறான் சரி அப்படி எரியும் போது இவன் ஏன் மேலே போகணும் அப்படின்னா இங்கே கிராவிட்டி இல்லை கிராவிட்டி இல்லை அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி வந்து நம்ம ஒரு போட்டில் இருந்துக்கிட்டு போட்டை வந்து பார்த்தோம்னா முன் அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை பின்னாடி புஷ் பண்ணோம்னா போட்டு முன்னாடி போகுதோ அதே மாதிரி இவன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கல்லை வந்து பார்த்தோம்னா டூ மீட்டர் பெர் செகண்டில் கீழே தள்ளி விட்டுறான் அப்படின்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போவான் இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு செவத்தை பிடிச்சி அழுத்தி பேக்கில் வர்ற மாதிரி செவர் இருக்குது பிடிச்சி தள்ளிக்கிட்டு பேக்கில் வரோம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால நம்ம பின்னாடி வரோம் சேம் லாஜிக் தான் இங்கே கிராவிட்டி இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இவன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன் கீழே போகும்போது அவன் மேலே போவான் இப்போ எவ்வளோ ஹைட் மேலே போவான் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வியை ரெண்டு விதமாக டீல் பண்ணலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக அந்த ஃபிஃப்டி கேஜி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டுமே இங்கே தான் இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் என்னோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுதான் என்ன சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வந்து பார்த்தோம்னா கீழே வர ஆரம்பிக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி எங்கே வர ஆரம்பிக்குது கீழே வர ஆரம்பிக்குது எவ்வளோ ஹைட்டு கீழே வருது டென் மீட்டர் கீழே இறங்குது ஃபிஃப்டி கேஜி எங்கே போகுது அப்படின்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதை நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஃபிஃப்டி கேஜி இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறி இருக்குமான்னு கேட்டால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறி இருக்காது ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலை எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் இவன் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ மொத்தத்தில் இவன் கீழே பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜியை கீழே போடுறான் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகிறான் அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இது கீழே வந்திருக்கும் இவன் மேலே போயிருப்பான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறியிருக்காது அதுதான் எங்கள் ரூல் அப்போ ஷிஃப்ட் இன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்
ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கேருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ அப்படின்னா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஒன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எக்ஸ் டூ இருக்கும் ஸோ எம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்குது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்குது ஓகே மைனஸ் ஏன் மைனஸ் இது கீழே வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பாயிண்ட் ஃபைவ் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்குது டென் மீட்டர் வந்திருக்குது ஸோ தட் மஸ்ட் பி என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா நான் போடுறேன் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஜீரோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்ஜின்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் மேலே போயிருக்குது எக்ஸ் டூ தட் இஸ் டென் மீட்டர் கீழே வந்திருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் மேலே போயிருப்பான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்ரு மேலே போயிருப்பான் அப்போ அரை கிலோ வெயிட் இருக்கக்கூடிய அந்த கல் வந்து பத்து மீட்ரு போகும்போது இவன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்ரு மேலே போயிருப்பான் பாயிண்ட் ஒன் மீட்ரு மேலே போயிருக்கான் அப்படின்னா இப்போ கேள்வி என்ன த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மேன் அபோ தி ஃப்ளோர் ஸோ இந்த ஃப்ளோரோட பாட்டம்லேருந்து மொத்தமாக அவன் எவ்வளோ ஹைட் போயிருக்கிறான் ஸோ எவ்வளோ ஹைட் போயிருக்கிறான் டென் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் சரியா ஸோ நமக்கு இந்த பாட்டமை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ளோர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃப்ளோர்லேருந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் அவன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் கிராவிட்டி இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே எந்த சப்போர்ட்டிங்கும் நம்ம போட தேவையில்ல இப்படி ஜஸ்ட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறான் கல்லை கீழே போடுறான் அவன் மேலே போகிறான் ஸோ கல் வந்து ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் கீழே வருது அவன் வந்து இந்த ஸ்பீட் வந்து இங்கே எந்த ரோலுமே ப்ளே பண்ணல ஸ்ட்ரைட்டாக சென்டர் ஆஃப் மாஸோட லாஜிக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த கேள்விக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பான் ஃப்ளோர்லேருந்து டென் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் சரி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லாஜிக் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை இந்த ஸ்டோனோட லாஜிக் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீடை ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் எஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் என்ன கான்செப்டு ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்குது இப்போ நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் படிச்சுருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் வெடித்து மூணாக பிரியும் இன்ஷியலாக இருக்கும்போது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் வெடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எம் ஒன் அப்படிங்கிற மாஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் போகும் எம் டூ அப்படிங்கிற மாஸ் வி டூ அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் போகும் அப்போ நம்ம என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அங்கே லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ப்ரின்ஸிபல் அப்ளை பண்ணுவோம் இன்ஷியல் மொமெண்டம் சீக்வல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸை யூஸ் பண்ணி போடுறது ரொம்ப ஈஸிங்க சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ப்ரின்ஸிபலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் கீழே வருது ஃபிஃப்டி கேஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜி என்ன ஸ்பீடில் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது அதை நான் வீண் வச்சுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஃபைனல் மொமெண்டம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எம் வி அதாவது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு வி மைனஸ் ஏன் மைனஸ் இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மேன் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் மேலே போவான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஸ்டோன் டூ மீட்ரு பெர் செகண்டில் கீழே வருதுன்னா அவன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மேலே போவான் அப்போ வி சீக்வல் டு V is equal to 2 into 0.5, 1, 1 by 50 meter per second. Okay. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போயிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சிருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும்னா டைம் தெரியணும் இப்போ இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் கீழ் நோக்கி வருது மொத்தம் பத்து மீட்டர் வரணும் அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் மொத்தம் பத்து மீட்டர் வரணும்னா அஞ்சு செகண்ட் ஈஸி இல்லையா அப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஸ்டோன் தரையை வந்து சேர்றதுக்கு அஞ்சு செகண்ட் ஆகும் டென் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு செகண
இது வெறுமனே லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டமையும் ஸ்ட்ரைட்டாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் பிரின்சிப்பலையும் யூஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் இந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணாமல் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லாஜிக் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் தி டார்க் அபவுட் தி ஆர்ஜின் வென் ஏ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஜே வெக்டர் நியூட்டன் ஆக்ட்ஸ் ஆன் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஹூஸ் பொசிஷன் வெக்டர் இஸ் டூ கே வெக்டர் மீட்டர் அதாவது அவங்க டார்க் கேட்குறாங்க ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கிராஃபில் மார்க் பண்ணலாம் உங்கள் கொடுத்துருக்க விஷயத்தை எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸ் இதை நான் பாசிட்டிவ் இசட்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து த்ரீ ஜே வெக்டர் த்ரீ ஜே வெக்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜே வெக்டர்னால் அது ஒய் ஆக்சிஸோட டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ முதல்ல பார்ட்டிக்கலை மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்போ ஃபோர்ஸ் போகலாம் பார்ட்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குதுன்னா அதோடய பொசிஷன் வெக்டர் வந்து டூ கே வெக்டர் டூ கே வெக்டர்னா என்ன இங்கேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆர்ஜின் ஆர்ஜின்லேருந்து இசட் ஆக்சிஸில் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது பி ஸோ இப்போ என்னோடய கன்வீனியன்ட்டுக்காக இதை ஜஸ்ட் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் எப்படி மாற்றி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இசட் ஆக்சிஸை இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் இதை ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்குமா இது ஒய் இது இசட் ஸோ எனக்கு பொசிஷன் வெக்டர் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்குது திஸ் இஸ் டூ கே வெக்டர் ஃபோர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜே வெக்டர் ஸோ த்ரீ ஜே வெக்டர்னால் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஜே வெக்டர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கேட்குறது டார்க் அபவுட் தி ஆர்ஜின் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஸோ இப்படி இருக்குது இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகும் சுற்றும் சுற்றும் போது ஸோ இந்த மாதிரி அது என்ன ஆகும் ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ இந்த ரொட்டேஷனில் இரு இருக்கக்கூடிய டார்க் என்ன இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதோட டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இந்த டேரக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் நமக்கு டார்க்கோட டேரக்ஷன் இருக்கும் டார்க் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதுதான் சர்க்கிள் இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட்டு தான் கிடைக்குது அப்போ இதோட டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிளுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஏதர் உள்ள பார்க்கவோ அல்லது வெளியே பார்க்கவோ இருக்கணும் அப்போ ஃபார்முலா ஈஸி தான் டார்க் வெக்டர் சீக்வல் டு பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆர் வெக்டர்னு வச்சுக்கலாம் அது என்னென்னா 2k வெக்டர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜே வெக்டர் அப்போ டார்க் அப்படிங்கிறது ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் எஃப் வெக்டர் கிராஸ் ஆர் வெக்டர் இல்லை ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் ஆனால் வெக்டரில் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வெக்டரை எழுதிட்டு கிராஸ் ப்ராடக்டில் எஃப் வெக்டர் எழுதணும் ஏன்னா இதுவும் வெக்டர் குவான்டிட்டி இதுவும் வெக்டர் குவான்டிட்டி இந்த ரெண்டு வெக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய டார்க்கும் என்ன வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்போ அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிறது டூ கே வெக்டர் கிராஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜே வெக்டர் இப்போ டூ இன் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது கே வெக்டர் கிராஸ் ஜே வெக்டர் இப்போ வெக்டர் ப்ராடக்டில் பேசிக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ வெக்டரையும் ஜே வெக்டரையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஐக்கும் ஜேக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய கே வெக்டர் கிடைக்கும் அதுவே மாற்றி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜே கிராஸ் ஐ பண்ணிங்க அப்படின்னா கேயோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கிடைக்கும் இதுதான் ரூ ஐயும் ஜே ஐயும் பாசிட்டிவ் ஐ கடுத்து ஜே யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் இல்லையா திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இங்கே இருக்கிறது ஐ இங்கே இருக்கிறது ஜே ஐ வெக்டர் கிராஸ் ஜே வெக்டர் இப்படி போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாசிட்டிவ் கே வெக்டர் அதுவே இப்படி வரீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் கே வெக்டர் இப்போ பாசிட்டிவ் கே வெக்டர் அப்படிங்கிறது இந்த போர்டுக்கு உள்ளே பார்க்க இருக்கிறது அப்படின்னா நெகட்டிவ் கே வெக்டர் அப்படிங்கிறது போர்டுக்கு வெளியே பார்க்க இருக்கும் சரியா ஜே கிராஸ் ஐ அப்படிங்கிறது மைனஸ் கே சிமிலர்லி ஜே கிராஸ் கே ஜே அதுக்கு அட
அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கிறது கே கிராஸ் ஜே தான் ஸோ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ வெக்டர் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் சி ஃபார்முலா ஈஸி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக வெக்டர் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சால் போட்டுக்கலாம் ஆனால் மீனிங் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு காமனண்ட் இப்படி இருக்குது இதுதான் இசட் ஆக்சிஸ் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறது தான் இசட் ஆக்சிஸ் இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ இது என்ன ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா இப்படி பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் இசட் ஆக்சிஸ் நான் ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுக்குறேன் அப்போ இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இது என்ன ஆகுது இங்கே பிடிச்சிருக்கேன் இதுதான் என்ன ஆர்ஜின் இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது சுற்றும் இப்படி சுற்றுதுன்னா இந்த சுற்றுறதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் இந்த மூமெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எய்தர் இப்படியோ அல்லது இப்படியோ இருக்கும் ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் அப்போ அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாங்கிறத முடிவு பண்ணுறது என்ன இது கே கிராஸ் ஜே போடுறோமா ஜே கிராஸ் கே போடுறோமா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கே கிராஸ் ஜேங்கிறதால நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ வெக்டர் இப்போ அடுத்த கொஷின் வரலாம் சேம் லாஜிக் தான் த மொமெண்ட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டார்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு நான் சொல்கிறேன் த மொமெண்ட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் எஃப்சி கொல்ட்டு ஃபோர் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் சிக்ஸ் கே சிங்கிள் டைரக்ஷன் இல்லை மூணு டைரக்ஷனும் சேர்ந்து வருது அட் டூ கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீ அபவுட் தி பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டூ இஸ் கிவன் ஸோ என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு சம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் டூ கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் கே வெக்டர் இப்போ என்னென்னா இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இங்கே எப்படி ஆர்ஜினை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே எதை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க டூ கமா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க சே எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஏன்னா டூ கமா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டூ சம்திங் எக்ஸாக்டாக இது இந்த பாயிண்ட் கிடையாது சும்மா மென்ஷன் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்போ என்னென்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பாயிண்ட் இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இது என்ன ஆகும் எய்தர் டேர்ன் ஆகும் அல்லது பெண்ட் ஆகும் நீங்கள் அதை சுற்றுறதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டார்க்கு அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இதுதான் டூ கமா மைனஸ் டூ கமா டூ இதுதான் டூ கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீ நான் இங்கே தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த பாயிண்டை பொறுத்து மொமெண்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க திரும்புறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணல வளைக்கிறேன் வளைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டேவுக்கு பேர் என்ன பேர் மொமெண்ட் ஏன்னா இப்படி பிடிச்சி திருப்புறதுக்கு அலோவ் பண்ணாலும் ஒன்று தான் திருப்புறதுக்கு அலோவ் பண்ணால் அலோவ் பண்ணலனாலும் அந்த வேல்யூ ஒன்று தான் திருப்புறதுக்கு நான் கொடுக்குற எஃபர்ட் ஒன்று தான் பட் அது ரொட்டேஷனாக மாறுதா இல்லை வளைக்குதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் மொமெண்ட்டாக டார்க்கா அப்படிங்கிறத வச்சுக்கணும் மற்றபடி டார்க்குக்கும் மொமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு அதே தான் ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் தான் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை மொமெண்ட்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பிடிச்சிருப்போம் ரொட்டேட் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆகும் ஒரு ஸ்பேனரை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு சரியா அது கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா நல்லா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்போம் இல்லையா அப்போ திருப்பும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டு திரும்பாது ஸ்பேனர் என்னாகும் வளையும் அப்போ ஸ்பேனர் வளையிற அந்த விஷயத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேனர் வளையிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போல்ட்டு சாதாரணமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்போ போல்ட் சாதாரணமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் போதும் நான் அதே ஃபோர்ஸ் தான் கொடுத்தேன் ஸ்பே இதான் ஸ்பேனரு இதான் ஸ்பேனரு அதே ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் போல்ட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா அங்கே டார்க்கு போல்ட்டு சுற்றுற போல்ட்டு லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்பேனர் என்னாகும் வளைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதை மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப எளிமையாக இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் டார்க்கையும் மொமெண்ட்டையும் ஓகேயா சரி ஃபார்முலா வைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சேம் தான் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டர் வடிவத்தில் பார்த்தோம்னா ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் சரி அப்போ ஆர் வெக்டர் எப்படிப்பா சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆர் வெக்டர் அப்போ சே எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பாயிண்டை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்டை பின்னு வச்சுக்கிறேன் திஸ் இஸ்
சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக So, this is your R vector. Now, you can see R vector cross F vector. This is very easy. There are two directions. There is K vector and J vector. If you look at K cross J, you can see the I. It's very easy. But if you look at the R vector, it is 2J minus K. F is 4I plus 5J minus 6K. இப்போ ரெண்டு வெக்டருமே ஐஜே கேல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டருமே ஐஜே கேல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ டிட்டர்மினன் மேட்ரிக்ஸ் போட்டு இங்கே ஐ இங்கே ஜே இங்கே கே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர் வெக்டர் ஆர் வெக்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஜீரோ ஜேக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டூ கேக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் அடுத்து எஃப்ல ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் டெர்மினன் கண்டுபிடிக்கிற மேட்ரிக்ஸோட டெர்மினன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஐ வெக்டர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இட் வில் பிகம் ப்ளஸ் ஃபைவ் சரியா அடுத்து மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு ப்ளஸ்னா அடுத்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நேரம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் அப்புறம் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஸோ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் ஐ வெக்டர் ஃபோர் ஓகே மைனஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் மைனஸ் எயிட் K vector. Okay, yeah. so option எங்கே இருக்குது minus 7, minus 4, minus 8. Option D. ஒரு வேல இந்த moment ஓட magnitude கேட்டாங்க அப்படினா, என் மதிப்பில குடுத்திருக்காங்க, direction குடுக்காம் என் மதிப்பில குடுத்திருக்காங்க என்ன பண்ணும் square root of, என்ன பண்ணும் minus 7 square பண்ணும் 49 plus 16, 4 square பண்ணா 16 plus 64. இதை கண்டுப்டிக்கினும். இது எப்போ மேக்னிடியூட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரைட் எகெயின் ரெண்டுமே ஈஸியான கேள்வி தான் ஜஸ்ட்டு வெக்டர் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் இந்த கேள்வியை அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி எகெயின் ஏற்கனவே பார்த்த ரெண்டு கொஷின்லேருந்து இந்த கொஷினே பார்த்துடலாம் அதே டைப் தான் கேள்வி என்னென்னா எஃப் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே வெக்டர் அப்புறம் பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் டூ ஐ வெக்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் டுவெல் கே வெக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துட்டாங்க த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ஃபார் விச் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சேம் ஏற்கனவே போன கொஸ்டினில் என்னெல்லாமே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்க் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு என்ன தெரியும் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் தெரியும் பொசிஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் என்னென்னு தெரியும் ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் போட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாகவே என்ன கிடச்சிரும் டார்க் என்னென்னு கிடச்சிரும் அல்லது மொமெண்ட் என்னென்னு கிடச்சிரும் இப்போது இங்கேயே அதே தான் எஃப் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எஃப் வெக்டரில் ஒரு டேம் கொடுக்கல ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க கண்டிஷன் என்னென்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டுனா என்ன அர்த்தம் இனிஷியல் மொமெண்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் இது எப்போ ஒர்க் ஆகும் இனிஷியல் மொமெண்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலைனா வெளியிலேருந்து எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலனா அதோட மொமெண்டம் கன்சர்வ்டாக இருக்கும் ஒரு பாடி போய்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஸ்பீடு மாறும் அப்போ மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஒர்க் ஆகாது மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து எந்த ஃபோர்ஸும் வரல நேராக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகுது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே போய் மோதுது அப்போ இதோட மொமெண்டம் அதுக்கு கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரியான கேசஸில் தான் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷனாக இருக்கும் இப்போ இங்கே எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலைனா 
மொமெண்டம் கன்சர்வ்டுன்னு சொல்கிறோமோ ஃபோர்ஸ் மாதிரியே இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டார்க் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஆக்ட் ஆகலைனா மட்டும்தான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்னவா இருக்கும் கன்சர்வ்டாக இருக்கும் அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டு அப்படின்னாலே டார்க் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோவாக இருக்கும் வெளியிலேருந்து எந்த டார்க்கும் ஆக்ட் ஆகலை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற அது பாட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாக எந்த விதமான டார்க்கும் ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் எப்படி இருக்கும் கன்சர்வ்டாக இருக்கும் ஸோ டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற லாஜிக்கை வச்சுக்கிட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் பார்க்கணும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஐஜேகே போட்டு மேட்ரிசஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆல்ஃபா என்னவோ அந்த ஆல்ஃபா கிடச்சிரும் ஸோ ஜஸ்ட் ஹிண்ட் தான் அந்த கொஷினுக்கு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதே லாஜிக்கில் அடுத்த கொஷின் போகலாம் A mass M moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity V0 at a radius R0. ஒரு horizontal plane ல ஒரு mass வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது படம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல ஸோ எம் அப்படிங்கிற மாஸ் அது பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது ஆர் ஜீரோ அப்படிங்கிற ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து வி ஜீரோ வெலாசிட்டி ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி இருக்கும் சர்க்கிளோட டேஞ்சென்ஷல் லைன் வழியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் வெலாசிட்டி இருக்கும் அது கொடுத்துருக்காங்க வி ஜீரோ இப்போ என்ன அடுத்து அப்படின்னா அடுத்து த மாஸ் இஸ் அட்டாச்சு டு எ ஸ்ட்ரிங் த மாஸ் இஸ் அட்டாச்சு டு எ ஸ்ட்ரிங் ஒரு கயிறில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாஸை கட்டியிருக்காங்க விச் பாசஸ் த்ரூ எ ஸ்மூத் ஹோல் இன் தி பிளேன் ஆஸ் சோன் அதாவது என்னென்னா இந்த மாசை ஒரு கயிறு வழியாக கட்டி அந்த கயிறு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பிளேனில் வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஹோல் போட்டிருக்காங்க ஹோல் போட்டு அந்த கயிறை இங்கே இதில் அப்படியே கட்டி கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்க ஸோ எப்படி வரும் இதுதான் பிளேன்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் பிளேன் இந்த பிளேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிட்டு இருக்குது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ என்னென்னா சே எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த டஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பென் இருக்குது இல்லையா இது வந்து ரோப் இப்போ என்னென்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டு சென்டரில் ஒரு ஹோல் போட்டு இந்த ரோப் அப்படியே உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டஸ்டர் அது பாட்டுக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இந்த டஸ்டரோட எதுக்கு அட்டாச்சாக இருக்குது ஒரு ரோப் அட்டாச்சாக இருக்குது அந்த ரோப் கீழே வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ இந்த ரோப்பை பிடிச்சி இருக்கும் போது அதை தான் அடுத்து சொல்ல வராங்க த டென்ஷன் இன் தி ஸ்ட்ரிங் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு கிராஜுவலி அதாவது இந்த டஸ்டரில் ஒரு ஒரு ரோப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரோப் கீழே தொங்கிட்டு இருக்குது இது பாட்டுக்கு சுற்றிட்டு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரோப்பை பிடிச்சி இழுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டஸ்டர் என்ன வரும் உள்ளே வரும் இவ்வளோ பெரிய சர்க்கிளில் சுற்றிட்டு இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய சர்க்கிளில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது நான் கீழே இருக்கக்கூடிய ரோப்பை பிடிச்சி இழுக்கும் போது இந்த ரேடியஸ் என்னாகும் குறையும் அது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ டென்ஷனை அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனை கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த சர்க்கிள் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைனலி மாஸ் எம் தட் இஸ் டஸ்டர் மூஸ் இன் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் ஜீரோ பை டூ அப்போ இனிஷியலாக ஒரு பெரிய ரேடியஸில் சுற்றிட்டு இருக்குது கீழே ஒரு கயிறோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த கயிறை சென்டர் வழியாக பிடிச்சி இருக்கும் போது இந்த பெரிய ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது பாதியாக குறையுது அப்படி குறைஞ்சிச்சுன்னா ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா மாஸ் எம் வெலாசிட்டி வி ஜீரோ ஆஃப் எம் வி ஜீரோ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது இவ்வளோ பெரிய சர்க்கிளில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது நான் கயிறை பிடிச்சி இருக்கும்போது அதோடய ரேடியஸ் என்ன ஆயிருது அப்படின்னா பாதியாக குறைஞ்சிருது இனிஷியலாக இருந்த ரேடியஸ் ஆர் ஜீரோ நான் கீழே வந்து பார்த்தோன்னா கையில் இழுக்கும் போது ரேடியஸ் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கேயும் டென்ஷனை நான் கிராஜுவலாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்டர்னலாக எந்த டார்க்கும் நான் ஆக்ட் பண்ணலை எக்ஸ்டர்னலாக எந்த டார்க்கும் கொடுக்கல அது பாட்டுக்கு பெரிய ரேடியஸில்
கன்சர்வ் ஹியர் ஏன்னா நார்மலாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சாதாரணமாக நேராக போய்கிட்டு இருக்கும்போது மொமெண்டம் கன்சர்வ்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ரொட்டேஷனில் இருக்கும்போது எது கன்சர்வ்டாக இருக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டாக இருக்கும் அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா மொமெண்டத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா மாஸ் வெலாசிட்டி இது ரெண்டும் தான் மொமெண்டம் மொமெண்டம் எப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டமாக மாறும் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் ஒரு ஸ்பீடில் ஒரு ரேடியஸில் சுற்றிட்டு இருக்கணும் எம் வி ஆர் இது ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்போ எனக்கு எம் ஒன் அதாவது மாஸ் மாறப்போகிறது இல்லை ஸோ எம் அப்படி கான்ஸ்டன்ட் தான் வி ஒன் ஆர் ஒன் சிக்வல் டு எம் வி டூ ஆர் டூ ஸோ எனக்கு இன்ஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாஸ் அப்படியே தான் இருக்குது இன்ஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது வி ஜீரோ முதல்ல இருந்த ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் ஜீரோ இல்லையா ஆர் ஜீரோ அடுத்து மாஸ் அதே மாஸ் தான் வெலாசிட்டி எனக்கு என்னென்னு தெரியாது நான் வீண் வச்சுக்கிறேன் வெலாசிட்டியை வீண் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஆர் டூ வந்து பார்த்தோம்னா ஆர் ஜீரோ பை டூ பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வெலாசிட்டி என்ன இருக்கும் ரேடியஸ் பாதியாக குறைஞ்சிதுன்னா ஸ்பீடு என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும் ஸோ எம் எம் கேன்சல் ஆயிரும் ஆர் ஜீரோ ஆர் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மடங்காகும் வெலாசிட்டி ரெண்டு மடங்காச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் எத்தனை மடங்காகும் வெலாசிட்டி டூ டைம்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னவாக மாறும் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன் பை டூ எம் டூ வி ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ஏன் டூவே கேன்சல் பண்ணிட்டா டூ எம் வி ஜீரோ ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்ஷன் என்ன டூ எம் வி ஜீரோ ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ சிம்பிள் இவ்வளோ டெப்த்தாக நம்ம யோசிக்க தேவையில்ல ஆங்குலர் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டு ரேடியஸ் ரெண்டாக குறையுது பாதியாக குறையுது வெலாசிட்டி என்னாகும் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்ஷியலாக என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்துச்சோ அதை போல் நாலு மடங்கு ஆகும் அவ்வளோதான் லாஜிக் ரைட்டா ஸோ இதை ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா ஆன்சர் என்னென்னு கிடச்சிரும் இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் பட் பின்னாடி நடக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ரேடியஸ் பாதியாக குறையுது வெலாசிட்டி டபுள் ஆகுது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகுது இந்த மூணு விஷயம் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ